ஓகே ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோதம் எல்ஆர்யூ எல்ஆர்யூனா லீஸ்ட் ரீசன்ட்லி யூஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ லீஸ்ட் ரீ லீஸ்ட் ரீசன்ட்லி யூஸ்னா என்ன அதாவது ரீசெண்டாக யூஸ்டுனா என்ன நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரீசெண்டாக என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லீஸ்ட் ரீசன்ட்னா லீஸ்ட் ரீசெண்ட்லினா ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணாதது ஓகேவா எதை கடைசியாக யூஸ் பண்ணோம் அதுதான் ஓகேவா ஓகே ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் பேஜ் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பேஜ் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் பேஜஸ் டூ த்ரீ டூ ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஃபைவ் டூ ஸோ இந்த பேஜஸ் தான் நமக்கு தேவை ஓகேங்களா அண்டு ஹவு மெனி பேஜ் ஃபால்ஸ் அக்கர் இன் எல்லாரையும் பேஜ் ஃபால்ஸ் எத்தனை அக்கர் ஆயிருக்கோ அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோ இருக்கும் ஃபார் த்ரீ ஃப்ரேம்ஸ் ஸோ த்ரீ ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மூணு ஃப்ரேம் தான் அந்த ஃப்ரேம் வேல்யூ மட்டும் மாறும் ஓகேங்களா சில கொஷின்ஸில் வந்து ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சில இதில் டூ ஃப்ரேம்ஸ் கூட கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த பேஜஸ் கொடுத்துருவாங்க இது ஃப்ரேம்ஸ் இந்த ஃப்ரேம்ஸ் என்னென்னா ஆக்சுவலாக இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து மெமரி தான் ஓகேங்களா ஸோ மெமரி வந்து லாஜிக்கலாக வந்து பேஜஸாக பிரிப்பாங்க சில இடத்துல செக்மெண்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அது ஓகே ஜென்ரலாக பார்த்தா மோஸ்ட்லி பேஜஸாக தான் பிரிச்சிருப்பாங்க மெமரி ஓகேங்களா இந்த ஃப்ரேம்ஸில் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்லேயும் பேஜஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ ஒரு டேட்டா நம்ம கேல்குலேஷன் கொண்டு தேவைனா நம்ம வந்து ஒரு பேஜ் அந்த பேஜ்குள்ளே அந்த டேட்டா அவைலபிளாக இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் டூ வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அது மெமரியில் நம்ம தேடுறோம் டூ அவைலபிளாக இல்லை ஒரு ஒரு பேஜ் தேடும்போது அது அவைலபிளாக இல்லைன்னா அது வந்து பேஜ் ஃபால்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம தேடுற பேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேஜ் ஹிட் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃப்ரேம்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கு இப்போது இந் இந்த வந்து பிளாங்காக தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது பேஜ் டூ வந்து இங்கே தேடுறோம் இங்கே டூ அவைலபிளாக இல்லை ஓகே ஸோ டூ அவைலபிளாக இல்லைங்கிறப்போ நான் இந்த டூவை கொண்டு வந்து நீங்கள் நான் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா நம்ம தேடுற பேஜ் வந்து டூ அது இங்கே இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ டூ வந்து அடுத்த லெவல் மெமரியில் இருக்குது அதை நான் கொண்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் அதாவது நம்ம தேடுறது அங்கே இல்லை ஓகேங்களா இல்லாததுனால தான் நான் கொண்டு வந்து இங்கே நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ ஆல்ரெடி இருக்குது நெக்ஸ்ட் நான் த்ரீ கொண்டு வரேன் த்ரீயும் வந்து இந்த இடத்துல அவைலபிளாக இல்லை அதாவது நம்ம இடத்துல இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ த்ரீயும் வந்து பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் இல்லை ஓகேவா ஸோ டூ இங்கே பிளாங்காக இருக்குது கொண்டு வந்து நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா என்னென்னா இது இப்போ வந்து இது மெமரி பிளாங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து எந்த பேஜையும் இருக்கிற பேஜை எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா தான் வெளியே இருந்து உள்ளே கொண்டு வரோன்னா ஒரு பேஜை எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு அந்த பேஜை கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்கணும் வெளியே இந்த சென்ஸ் அடுத்த லெவல் மெமரியில் கொண்டு போய்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டூ த்ரீ இருக்குது இந்த பேஜ் ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகேவா டூ வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் பேஜ் டூ த்ரீ இருக்குது ஆல்ரெடி திரும்ப நமக்கு என்ன பேஜ் தேவை டூ தான் தேவை ஸோ ஆல்ரெடி இருக்குது டூ ஓகேவா ஸோ டூ த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால இது வந்து பேஜ் ஹிட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒன் தேவை ஒன் இங்கே இல்லை பட் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதனால் நான் கொண்டு நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் டூ த்ரீ ஒன் பட் பேஜ் இல்லை நம்ம தேவையான பேஜ் அதில் இல்லை அதனால் பேஜ் ஃபால்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைவ் ஓகே இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அல்கோ அர்த்தம் ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆக போகுது ஓகேங்களா ஓகே ஏன்னா வந்து எல்லாமே ஃபில் ஆகிடுச்சி ஃபைவை உள்ளே கொண்டு வரணும் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஓகே நம்ம அல்கோ அர்த்தம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு ஓகேவா நான் எதை வந்து ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணல லீஸ் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதை தான் வந்து நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு நான் எங்கே பார்க்கணுன்னா இந்த மேலே வேல்யூ இருக்குல்ல இப்போ நான் ஃபைவை தான் நான் உள்ளே கொண்டு வரப்போகிறேன் ரீசெண்டாக என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அப்போது ஒன்று இருக்குது டூ இருக்குது லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ் வந்து த்ரீ தான் ஒன்றில் இந்த மூணு வேல்யூ நான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இந்த மூணுத்தில் ஒரு வேல்யூவை தான் ஒரு பேஜ் தான் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைவை உள்ளே கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஃபைவை உள்ளே கொண்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டூ த்ரீ ஒன்றை இங்கே தேடுறேன் இந்த டூ த்ரீ ஒன்றை இங்கே தேடுறேன் சரியா இதில் எது லீஸ்ட்டாக ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு இது ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு என்ன ஒன்று ஓகேவா இந்த மூணு வேல்யூவில் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு வந்து டூ அதுக்கு அடுத
இது வந்து லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு என்னென்ன இருக்குது டூ ஃபைவ் ஒன் இருக்குது இந்த ஒன் இந்த த்ரீயில் ஏதாவது ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணி நான் ஃபோர் கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோரை தான் உள்ளே கொண்டு வரப்போகிறோம் ஓகே இந்த டூ ஃபைவ் ஒன்னை இங்கே நம்ம தேடணும் எது ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கு பாருங்களேன் இந்த டூ ஃபைவ் ஒனில் டூ வந்து ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்குமா அப்போ இதை ரீ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரீசெண்ட்லி யூஸ் கிடையாது லீஸ்ட் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு அதுக்கடுத்து எதுவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போது இந்த ஆர்டரில் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணது டூ அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது ஃபைவ் அதுக்கு அப் அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது தான் ஒன் அப்போது இந்த த்ரீ வேல்யூஸில் லீஸ்ட் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு வந்து ஒன் ஸோ இந்த ஒன்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் ஏன் பேஜ் ஃபால்ட்னால் நமக்கு தேவையான பேஜ் ஃபோருங்கிறது இங்கே இல்லை அதனால் இது பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ ஃபைவ் ஃபோர் இருக்குது நமக்கு தேவையான பேஜ் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் பேஜ் ஹிட்டு ஓகே நமக்கு தேவையான பேஜ் வந்து ஃபைவ் தான் ஸோ ஃபைவ் ஆல்ரெடி இருக்குது அதனால் இது வந்து பேஜ் ஹிட்டு ஸோ தே நமக்கு தேவையான பேஜ் ஆல்ரெடி இருக்குது பேஜ் ஹிட்னால் நமக்கு எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் த்ரீ உள்ளே கொண்டு வரணும் ஓகே த்ரீ வந்து இங்கே இல்லை ஸோ லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு டூ ஃபைவ் ஃபோர் இதில் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணதுன்னா இந்த ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி ஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணது ஃபைவ் அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது ஃபோர் அதுக்கும் முன்னாடி யூஸ் பண்ணது டூ அப்போ இந்த மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு வந்து டூ தான் ஸோ அந்த டூவை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே த்ரீ என்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு டூ இருக்குது டூ இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் டூ இந்த இடத்துல இல்லை ஓகேங்களா ஸோ டூ இல்லை பட் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இஷ்யூ ஓகேவா ஸோ த்ரீ த்ரீ வந்து ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் யூஸுக்கு அதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஃபோர் இருக்கு சரியா ஸோ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணது த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் அதுக்கு முன்னாடி தான் ஃபோர் ஸோ லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து ஃபோர் தான் ஸோ இந்த ஃபோருக்கு பதில் நான் டூன்னு போட்டுடலாம் சரியா ஃபோரை ஸ்வேப் பண்ணிவிட்டு டூ உள்ள கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதுவும் வந்து பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் ஏன்னா நமக்கு தேவையான டிசைடு பேஜ் வந்து இல்லை அங்கே ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் டூ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பேஜ் ஹிட்டு இது நமக்கு தேவையான பேஜ் வந்து இருக்குது இங்கே ஸோ இது பேஜ் ஹிட்டு ஃபைவ் இருக்கிறதுனால ஸோ த்ரீ ஃபைவ் டூ எந்த ரீப்ளேஸ் மட்டும் இங்கே நடக்கலை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூ தேவைப்படுது டூ ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபைவ் டூ டூ இருக்குது ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அகெயின் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால பேஜ் ஹிட்டு தான் ஸோ அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ பேஜ் ஆல்ரெடி இருக்குன்னா பேஜ் ஹிட்டு இல்லைன்னா பேஜ் வந்து ஃபால்ட்டு சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ் மட்டும் நடக்கலை அதுக்கப்புறம் ஃபைவை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஃபைவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூ டூ த்ரீ ஒன் இதில் லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு எதுன்னு பார்க்குறோம் ஒன்று ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணது அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது டூ அதுக்கும் முன்னாடி யூஸ் பண்ணது தான் த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து லீஸ் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு வந்து த்ரீ தான் ஸோ இதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் த்ரீக்கு பதில் ஃபைவாக ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி போட்டோம் ஸோ இதில் பேஜ் ஷிட்டு எத்தனை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது ஒரு பேஜ் ஷிட்டு இது ஒரு பேஜ் ஹிட் இது ஒரு பேஜ் ஹிட் ஓகே ஸோ இந்த அல்காரதம் பாருங்களேன் லீஸ்ட் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு விஃபோ விட ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் விட இந்த அல்காரதம் பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம சொல்லணும் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃபால்ஸ் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா வந்து ஒரு மெமரியில் ஒரு ஒரு கேல்குலேஷனுக்காக டேட்டா தேடும்போது எப்போ பாரு டேட்டா இல்லைன்னா அடிக்கடிக்கு வேறு அடுத்த லெவல் மெமரிக்கு போயிட்டு டேட்டாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து அன்னெசரியாக மெஷினை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ கேல்குலேஷன் ப்ராசஸிங்கை விட்டுட்டு இந்த பிஸி ஸ்வாப்பிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டேட்டாவை ஸ்வாப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மூலிமா ஸோ இது வந்து மிஷினை வந்து ஸ்டார்வேஷனுக்கு கொண்டு போயிடும் சரிங்களா ஸோ பேஜ் ஃபால்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது